Leo natamani tuombe kitu kimoja ambacho nafikiri utakuwa umeshai kukisikia lakini natamani leo tuombe. Unaweza kuwa umewahi kuomba lakini tuombe tena kwa sababu tumeambiwa tuombe bila kuchoka. Natamani tuombe kwa habari ya nafasi, nafasi zetu katika maisha yetu. Kila mara nikitamani kufundisha ili somo la nafasi sijawahi kupata kibali. Siku Roho Mtakatifu akitupa kibali Mungu akiruhusu nilifundishe nitalifundisha lakini let us pray kwa habari ya position yako. Natamani kwambie Mungu anamtazama mtu kwenye position yake, kwenye nafasi aliyowekwa. Vitu vingi havitokei kwa sababu hatuko kwenye nafasi. Mambo mengi yanakwama kwa sababu nafasi zetu zimezongwa zongwa na mambo mengi. Haleluya. Yesu alisema katika ule mfano wa mpanzi, akasema mpanzi alipanda mbegu shambani. Nyingine akazipanda zikaanguka katika michongoma na miba. Anasema nyingine zikaanguka barabarani zikakanyagwa. Afu nyingine anasema zilianguka katika shamba kwenye udongo mzuri. Anasema zile zilizoanguka kwenye 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 michongoma na miba ziliota. Lakini zilipoanza kukua zilizongwa zongwa na ile miba na michongoma zikafa. Ile mimea ikafa. Anasema zile zilizoota barabarani zilikanyagwa na watu na ndege wakala na wanyama na watu wakakanyaga kanyaga haziweza kuendelea. Lakini anasema kuna zile zilizokuwa zimeanguka katika udongo mzuri. Sasa kitu nilichotaka kuona hapa ni nini? Nafasi. Kila mbegu ilianguka kwenye nafasi. Si kama unanielewa. Kama hapakuwa na nafasi zisingeweza kupata kuanguka. Kwa hiyo kila nde, kila mbegu ilianguka kwenye nafasi. Lakini uotaji na ukuaji wa hiyo mbegu ulitegemea aina ya nafasi ilipoangukia sio kama unaelewa. Halo. Mbegu iliyoanguka kwenye mchongoma iliyota ndiyo lakini ilizongwa zongwa haikukua. Mbegu iliyoanguka barabarani kuna ambazo hata kabla zijaanza kuota zililiwa na ndege. Lakini ambazo zilikuwa zimejificha kidogo kwenye udongo ziliota. Lakini nafasi yake ilibanwa. Zilikanyagwa. Kila zilipokuwa zina struggle zichipue zilikanyagwa kwa hiyo zikafa. Hii mbegu zilizoanguka kwenye udongo mzuri zilikuwa na nafasi pana, udongo ulikuwa na rutuba. Kwa hiyo kilichotokea nini zilikuwa zikakuwa zikakuwa zikazaa matunda. Kwa nini nimekupa mfano mtu wa Mungu? Ni mfano ambao ni very biblical. Ni biblical parable. Nimekupa mfano kwa sababu every person, every person is operating from their position. Sasa katika ulimwengu wa roho position yako inaamru vitu vitokee. Mungu anaweza kwa amekuumba wewe as a teacher. Are you operating from that position as a teacher or a lawyer or a doctor? Or a pastor whatever Mungu alichokuumba ile nafasi yako una operate kutoka kwenye nafasi. Okay, sawa so, utaniambia Lydia kweli Mungu mimi aliniumba niwe Mwalimu au naliniumba mimi niwe mkulima nina operate kwenye nafasi je nafasi yako kama una operate kwenye nafasi hujazongwa zongwa Yangsome Ayubu 36:16 anasema naam yeye angekuongoza utoke katika msiba hata mahali penye nafasi ambako hapana msonge Sio kama unaelewa Anasema atakuongoza nani Mungu Anasema atakuongoza utoke katika msiba hata mahali penye nafasi ambapo hapana msonge. Ukisoma Bible ya Kiingereza anakuambia he will lead you from the distress. Atakuondoa mahali penye stress, mahali ambapo uwezi, yani you are operating but you are not freely. Wale mdio soma chemistry kuna kitu kinaitwa kuna kitu kuna kitu kinaitwa molecule. Molecule Molecule is very free in a certain yani in liquids. Molecule kuna certain liquids ambazo hizo molecule waziko very free zina move from one place to another place. Yani ziko kama zinajizungusha tu yani kama mlewahi kuona wale samaki wanaokuaga kwenye watu wanawaweka kwenye maji kama mapambo. Eh they unaweza kukuta vinacheza kule na molecule waziko free. Nataka kusema nini? Are you free like a molecule that you can move from one place to another place? 
If it is not kama kwenye position uliopo unaona umezongwa zongwa you need to pray in order to take back your position Wengine mko kwenye maofisi lakini mna nafasi lakini hazitambuliki Unafanya kitu lakini hakionekani Ayu bwana sima yeye angekuongoza akakutoa kwenye distress kwenye msiba wako akakupeka panapo nafasi lakini mstari mmoja mwingine nataka usome Tusome. Ukisoma kitabu cha mwanzo 22. Mwanzo 26 22 anasema akaondoka huko akachimba kisima kingine wala hicho hawakukigombania. Akakiita jina lake Reho Both akasema kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Isaka wakati akiwa Gerari Mungu amemwambia usiende Misri. Pamoja na incha baki hapa Gerari nitakufundisha namna ya kufanya. Alibaki Gerari, akaanza kuchimba visima. Kuna visima ambavyo babake Ibrahim, ye, uh, Ibrahim alikuwa ndo babake Isaka. Alikuwa game vichimba. Wafilisti wakavifukia. Kwa hiyo alipokuwa anavifukua vile vichi, visima, kila anapochimba wanakichukua, Wa, nafasi yake ilizongwa zongwa. Anachimba anachimba kisima cha tatu alipokichimba anasema kwamba hawakuweza kukigombania tena maki waligundua Isaka ana nguvu kuliko wao sasa Isaka anasema Bwana ametufanyia nafasi anakiita kile kisima na jina lake nini Reo Bosi maana nini Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika nchi ili uweze kuzidi popote ulipo ili uweze kusucceed ni lazima operate from nafasi Bwana kufanyia nafasi wasiku zinge zinge wengine wana struggle mchana na usiku kukutoa kwenye position natamani uende mbele za Bwana Daudi anasema akanitoa kutoka kwenye mashimo akanipeleka panapo nafasi kwa kuwa alipendezwa na mimi kanda rabo sakataya wako watu mmenyanganywa nafasi zenu wako watu kuanza kwenye familia kwenye ndoa there is no yani wewe ni mume lakini ile nafasi ya mume haiko tena kwenye moyo wa mke wako Soma kitabu cha matendo ya mitume neno lasema Mungu alia alifanya nafasi katika moyo wa Lydia akapokea maneno ya Paulo akayatunza maneno ya Paulo Unaweza kuwa ni baba unanitazama unanisikiliza lakini nafasi yako kama mume kwenye moyo wa mke wako haipo tena ndio maana anakudha rau ndio maana hafanyi yani she, she is there but not there Unaweza ukawa ni mke lakini kwenye moyo wa mume wako nafasi ilishaibiwa siku nyingi haipo. Umeshazongwa zongwa na watu wengine. Moyo wake umejazwa maybe na michapuko au moyo wake umejazwa na ndugu, moyo wake umejazwa na mtu mwingine anayemwambia ndo anachokifanya, lakini wewe utakachoongea naye hata kifanya kwa sababu gani? Position, nafasi kanda rabo saka. Hebu nenda mbele za Bwana kwa hizi dakika kumi na tulizo nazo. Yes, tuna dakika kumi na mbili. Mwambie Bwana omba rehema kwa ajili ya nafasi yako. Yamkini kuna mahali ulilala adui akapanda magugu, nafasi yako ikazongwa zongwa. Tutaomba toba, lakini Tukishaomba toba tutaanza kupangwa pangwa kila kilichoketi kwenye nafasi zetu. Kora bashata rabo sekeriando. Riko shata. Kwenye hiyo nafasi unatakuwa uexcel. Kwenye hiyo nafasi unatakuwa uongezeke. Kwenye hiyo nafasi unatakuwa uguse wengine. Lakini umezongwa zongwa. You are not operating according to God's standard. Ora kashata Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni. Karabu shaka. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu ulipoenda kule kwenye bustani ya Eden ulimkosa Adam kwenye nafasi ukaita Adam uko wapi ulikuwa unatamani umkute pale ulipompozition dhambi ilimondoa Adam kwenye position akajiona yuko uchi akajifita e bwana dam dhambi imetuondoa kwenye position dhambi imemondoa hiyo mama kwenye position dhambi imemondoa hiyo binti kwenye position dhambi imemondoa hiyo kaka kwenye position tunaomba bwana rehema tunaomba utusamehe tumejificha kwenye mapango kama adam alivyojificha na mke wake wakisema wako uchi e bwana utukufu wako ulipondoka kwetu o bwana tukajiona tufai kwenye hizo na 
nafasi walipokuja wageni tukawaacha tu wakaendelea kumiliki nafasi zetu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu e bwana angalia watoto wako asubuhi ya leo wanautafuta uso wako bwana watoto wako wa kike na wa kiume wanakulingana wakitaka e bwana ukaachilie rehema bwana tulifanya kwa kujua na kutokujua tukaondolewa kwenye position bwana kila tunalolisema sasa hivi alitokei kila tunachokifanya hakiwi kwa sababu tuna operate nje ya nafasi baba ninaomba rema kwa ajili ya kila mmoja ninaomba rema kwa ajili ya kila mmoja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ya hai na kwa jina la Yesu Kristo baba tunaomba uturehemu damu yako Yesu itutakase pale tuliporuhusu wageni wakaingia wakachukua nafasi zetu pale tuliporuhusu marafiki wakaingia wakachukua nafasi zetu wakatutoa hata kwenye ndoa zetu wakatutoa hata kwenye kazi zetu pale tuliporuhusu e bwana ila za adui zikatuondoa kwenye nafasi rapo shatara mosika hori ya mashandara bakori ya masheke ropo sakanta bayo satatata riko robo shatara bobo rika rabo sekeriando ile nafasi iliyoibiwa mungu wetu na baba wetu wa mbinguni kutokana na uzembe wetu kutokana na sisi kutokuabudu tunaomba rema bwana tunaomba rema bwana tunaomba rema bwana kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu la shota bayo sata kanta bayo satata katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninaomba bwana mara hii nenda mbele za uso wa bwana bwana amekusikia maombi yako ya toba bwana amesikia maombi yako ya toba mwambie bwana ninaomba unipositioni kwenye nafasi kabla hujaanza kuwa position ni kwenye nafasi ondoa kila aliyekaa kwenye nafasi yako hizo nguvu za giza zilizokunyang'anya nafasi tunazipiga kwa damu ya Yesu tunazisambaratisha kwa damu ya Yesu tunangoa kila pando la adui miba na michongoma ile ukaa katika ulimwengu wetu wa roho kwenye nafasi zetu tunaingoa 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 kwa damu ya Yesu tu damu ya Yesu kwa damu ya Yesu rapa saka rabo seke peleka damu ya Yesu kwenye ulimwengu wako wa roho oh ngoa 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 kila mapando ya adui yaliyoziba nafasi yako hauwezi tena kusimama kwenye hiyo nafasi oh kila unakopita hakuna kinachosimama hakuna kinachofanikiwa umekuwa mtu wa kudharauliwa peleka damu ya Yesu kwenye nafasi peleka damu ya Yesu kwenye nafasi rapa shaka rapo sika pindwa pindwa kila aliyeka kwenye nafasi yako oh pindwa pindwa hivyo viti vya enzi vio vya madhabahu za familia madhabahu za ukoo madhabahu za kuzimo iwe ni waganga na wachawi wamekaa kwenye nafasi yako wamewekwa na marafiki zako au maadui zako peleka 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 damu ya Yesu rapo shata rapa seke ropo sika rianda raba korea nataka kuona watu wanaomba omba omba dada omba mama omba your position matters your position matters ropo sakarababa shederere bosha kadararabosa tunangoa tunangoa hayo mapando hiyo michongoma ya kipepo hiyo michongoma ya kipepo katika jina la Yesu ngoa 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 karabo shaka hori ya maseke ninaona wengine nafasi zao mavi yamekuwa yamekaa hapo hawezi kukanyaga unasema lide unasema nini kuna kipindi nilikuwa nauta sana ndoto ambazo kila napotaka let's say i'm going to the toilet nakuta nafasi hamna ya kujisaidia na kuta kumejaa mavi kumejaa mikojo tena ile ya zamani kabisa unaenda mahali unaona yani Sengine unataka kukanyaga mali unaona kuna miba kuna misumari kuna michongoma. Sengine unaenda unataka kukanyaga mali unaona kuna maji mengi unataka kuteleza. Nikao namuuliza Roho Mtakatifu, what this meant? What is the meaning of this dream? Roho Mtakatifu akaniletea mstari wa Ayubu. Angekutoa mali palipozongwa zongwa, mali ambapo huna nafasi, akakupeleka penye nafasi. Kwa hiyo nikagundua okay if I'm going to the toilet nikikuta choo kimejaa pale siwezi kujisaidia ina maana nafasi yangu imebanwa na nafasi za watu wengine ngoja nikwambie mambo ya rooni yako dhahiri kuliko unavyofikiria kuna mtu tu ni ofisini kwako una position ameenda kwa mganga asema okay naweka mavi kwenye ile position yake hauna kibali kibali kimepotea kabisa kwenye biashara wanasema ngoja tumpake mavi nataka nikwambie hivi vitu ni dhahiri kuna kipindi niliwahi kulima matikiti na rafiki yangu mmoja anaweza akawa ananiona wakati naongea tumelima matikiti zetu zikatoka vizuri ilikuwa kama matikiti 3500 na tume tukapata mteja mmoja yule mteja alivyokuja akatuambia bei ambayo yani si tumekubaliana naye alivyofika pale akatuambia bei ambayo yani yani siyo ni kuambieje bei ya dharau yani bei ambayo huwezi kupata 
chochote tumeshavuna mzigo uko hapo tunafanyaje tukamwambia tukuzi He. watu wachawi na waganga wapo jana nilikwambia wewe kama huamini katika nguvu za Mungu wako wanaoamini katika mizimu wako wanaoamini katika uchawi yule kijana aliondoka alichokifanya hatujui lakini mpaka leo my intuition tells me that alitamka uganga na uchawi tulitafuta wateja tulitafuta hamna wateja wateja waliopatikana mteja mmoja kapatikana akaja akasema nakuja kuchukua mzigo akagairi mmoja akatuambia nileteni mzigo tumepeka hadi mzigo kaja kaangalia mzigo akasema unafaa tafuteni gari lori nileteni mzigo tumeupeleka pale sokoni kaukata akatokea dada mmoja ambaye ni mfanyibiashara asema mbona huu mzigo mzuri tu niachieni mimi nitauza na kuambia ndani ya wiki nzima aliuza tikiti tatu kati ya tikiti 3500 zile tikiti zilioza wako watu wanaweza wakapaka mavi biashara yako mtu anakuja unauza nguo anaona iwe pale ndio hivyo vitu vilivyo vina operate Wako watu wanaweza kupaka mavi uso wako unaniambia Lydia unasema nini? Biblia inasema kwa kuwa ameniacha nitazipaka mavi nyuso zenu. Kama kumbuka shetani ana copy na kupesti kama neno linasema hivyo shetani anaweza kukupaka mavi uso wako ukaondolewa kwenye nafasi. Hebu pigana asubuhi leo kurudisha nafasi yako. Kwenye hiyo biashara pigana pigana kwa damu ya Yesu. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu kwenye uso wako. Peleka damu ya Yesu urudishe kibali chako. Ile nafasi iliyoibiwa, rabo shanta raba seke taya, mando robo sikirianda rabo sheke. Viti vya enzi vilivyokaa kwenye biashara yako. Tunavingoa, tunapindua pindua. Sawa sawa na Ezekiel 21 anasema, "Nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua. Hakita kuwako tena. Hizo nafasi zetu zilizoibiwa, tunazirejesha, tunazirejesha. Kwenye ndoa zetu tuna rejesha tunarejesha oh rakashata bayo sata tata 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 roko shata bayanda baba baba ropo saka baba baba riko robo shaka piga 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 fanya maombi ya vita kidogo riko shata bayo sata tata piga piga fukuza wapangaji kwenye ndoa yako fukuza wapangaji kwenye ndoa yako fukuza wapangaji kwenye ajira yako fukuza 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 kwenye hiyo nafasi yako piga 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 miguu yao piga legeza nguvu zao piga kwa jina la Yesu piga 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 nguvu ya, ya roho mtakatifu iko mahali hapa nguvu ya roho mtakatifu iko hapo rapo shaka rapa koria mashandara baba baba riko robo shata raba koria pangwa 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 viti vyao pangwa 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 viti vyao havita kwako tena havita kwako tena nafasi yako iwe wazi nafasi yako iwe wazi oh you have to be position on that position riko shanta baya soto raka shata rapa koria kibali kilichoibiwa kinarejeshwa kina rejeshwa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu rapo shaka rapo seke ropo saka rapa koria kila kilichoibiwa nafasi zilizoibiwa we command them to come back we command them to come back rudisha hizo nafasi ya toy rudisha hiyo nafasi ya huyo mama kwenye ndoa yake rudisha nafasi ya huyo baba kwenye kazi yake rudisha nafasi ya huyo baba kwenye moyo wa mke wake rudisha 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 Sharudisha popote uliko fita we command you bring back our position in the name of Jesus kanda raboshak huria mashanda rapa sekeria bobosa peleka damu ya Yesu robo shaka raba koria rama sekeria boshaka taya riko lokotili kataya nda rabo shaka horia mashanta rabo sekeria nda riko robo shanta raba koria rapa sekeria boba raka seke piga piga wa gerari kama ambavyo walimzonga nzonga isaka kwenye kisima cha kwanza cha pili piga 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 mikono yao piga 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 watoke kwenye nafasi yako wache nafasi yako kila alishikilia nafasi yako piga mikono yake piga katika ulimwengu wa roho tunaipiga tunapiga piga 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 kwa jina la Yesu acha hiyo nafasi hiyo mama acha nafasi hiyo kijana kwenye ofisi achi 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 we command to bring back that position in the my name of Jesus naona watu nafasi zao zikirejeshwa ninaona ninaona usichoke kuomba omba mtu wa Mungu omba 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 endelea kupeleka damu ya Yesu peleka damu ya Yesu 
Yesu naona malaika wanapita wanapita wanafanya msako nafasi zilizoibiwa naona watu wanarejesha nafasi zao rapa shata rapo seke kibali chako riko shata rababa sheke lelebo saka darabosa riko robo shata raba seke riando robo sika rika tabayando robo siki rimando robo seke taya rika la mantolo kotili kataya matele kotili kataya in the my name of jesus karabushaka Korea mashanta rabosika nasikia ndani yangu kusema kitu kuna watu ambao mnaenda kazini ukifika ofisini kwako before starting anything pray for your chair pray for your chair ninamwona dada mmoja pray for that chair before sitting kuna vitu vimenenewa kwenye hicho kiti. Kanda rabo shaka taya. Riko shanta riabo shaka taya. Omba omba omba. Omba omba kuna manuizo yamefanyika. Ndio namuona na mwanaume mmoja. Riko shata. You are going to the work. Make sure that you reach there. Pray first before sitting to your work. Riko shata riabo shanta raba seke riando. Riko shanta raba kori ya masende rebo sika rianda. Ripo saka taya mando robo sika. Uria sata riabo seke rianda. Riko Riko robo shanta raba sekeriano riko sata ria masetere bosika ropo sita rapa korea ninaona mtu mmoja una biashara ukifika kwenye eneo lako barazani i see ninaona hirizi Ebu ukifika kwenye biashara yako kabla hujaanza biashara yako pita nyunyiza damu ya Yesu kwa imani nyunyiza damu ya Yesu iambie ile Ibrania 12:24 damu ya Yesu ikanene mema kora maseke ya bosika ora kashatara boseke ori ya mashetere bosaka riando robo shatari ya boseke ninaona mdada kwenye tumbo lako la uzazi ripo saka taya nafasi yako ya uzao imeibiwa shika tumbo lako hapo ulipo napeleka damu ya Yesu nina ngoyo michongo na yo miba ili yoteshwa kwenye tumbo lako oh pokea uwezo wa kuzaa pokea uwezo wa kuzaa pokea uwezo wa kuzaa pokea uwezo wa kuzaa wewe ni mama wa mataifa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu karabasika Horia mashanda rabaseke riko robo satari abo shakataya riko robo sinda rabaseke riando katika jina la Yesu asante bwana ni kuombe upeleke damu ya Yesu kwenye nafasi yako protect your position with the blood of Jesus peleka damu ya Yesu neno linaniambia kwamba Musa alipokuwa wanaenda wana, wameambiwa wame na Mungu waondoke muda wao wa kuondoka Misri umefika waliambiwa wachukue damu waweke kwenye mimo ya milango ili mwaribu anapopita atambue kwamba ni nyumba ya Waisraeli nisiingie na mimi nataka nikwambie weka damu ya Yesu kwenye malango ya nafasi yako weka damu ya Yesu nyunyiza nyunyiza damu ya Yesu ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya nafasi yango malango ya kazi yangu malango ya huduma malango ya biashara nyunyiza nyunyiza malango yako ya ndoa nyunyiza damu ya Yesu nafasi yako isibiwe adui akipita asione ile nafasi kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu sante bwana kwa uaminifu wako we protect our positions with the blood of Jesus in the mighty name of Jesus we pray amen